بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم لوگ اپنے ایس ایس کا سیکشن ٹو ہسٹری سے اسٹارٹ کریں چیپٹر نمبر الیون پہلا ہمارا چیپٹر ہے دا کانسیپٹ آف دا ٹو نیشن اسٹیٹ دو قومی نظریے کا تصور کانسیپٹ دو قوموں کا تو سب سے پہلے اس چیپٹر میں ہم لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ ٹو نیشن اسٹیٹ یا ٹو نیشن ٹو نیشن جو تھیری تھی وہ کیا تھی ایکچوئل میں اس پر کیا کام یہ سارا ہم لوگ اس میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے جو پہلی چیز ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس چیپٹر میں وہ ٹو نیشن اسٹیٹ جس کو ہم لوگ ٹو نیشن تھیری بھی کہتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ برے سگی سب کانٹیننٹ کا جو علاقہ تھا وہاں پر کبھی بھی ایک نیشن کے لوگ جو تھے ایک نظریے کے لوگ جو تھے وہ نہیں بستے تھے یہ ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا واسٹ ایک بہت وسیع ایریا تھا جگہ تھی جہاں پر مختلف قسم کے نظریات رکھنے والے لوگ مختلف قسم کے جو عقائد رکھنے والے لوگ مختلف قسم کے مذہبی رسومات رکھنے والے لوگ بسا کرتے تھے یہ لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذہبی رسومات میں شریک ہوتے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاب کرتے تھے نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں کرتے تھے یہ ہمیشہ اپنی ایک انفرادی حیثیت کو قائم رکھتے تھے تو یہی وہ وجوہات تھی جو ٹو نیشن تھیری کے کانسیپٹ کی دو قومی نظریے کی وجہ بنی اور یہ کس طرح وجہ جو ہے وہ آئیڈیالوجی آف نظریے پاکستان کی وجہ بنی یہ سب کچھ جو ہے وہ ہم لوگ بڑے ڈیٹیل میں اس چیپٹر میں پڑھیں گے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم ان دس چیپٹر اس چیپٹر میں وی ول ٹیک آ ڈیپر لک ایٹ دا کانسیپٹ آف ٹو نیشن اسٹیٹ اینڈ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا کریں گے ہم اس چیپٹر میں بڑی ڈیپر ڈیپر بڑی تفصیل سے بڑے ڈیٹیل سے جو ہے وہ ہم ٹو نیشن کانسیپٹ کو بھی پڑھیں گے اور آئیڈیالوجی نظریہ پاکستان وہ کون سی وجوہ وجوہات تھی وہ کون سا نظریہ تھا وہ کیا سوچ تھی جو پاکستان کی انڈیپینڈنٹ پاکستان کی آزادی کی وجہ بنی دا ہول آف دا انڈو پاک سب کانٹیننٹ ہیز نیور بین آ سنگل نیشن کیا کہہ رہے کہہ رہا ہے کہ جو سب کانٹی انڈو پاک سب کانٹیننٹ تھا وہ کبھی بھی سنگل نیشن نہیں تھی ایک قوم نہیں تھی اٹ از سو واسٹ یہ اتنی وسیع تھی دیٹ ان دا پاسٹ کے ماضی میں ود دا سلو اینڈ ڈیفیکلٹ کمیونیکیشن کہ ان کے درمیان میں جو کمیونیکیشن گیپ تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا زیادہ تر ان کی زبانیں بہت ایک دوسرے سے مختلف تھی یہ ایک زبان نہیں بولتے تھے ان کا جو کمیونیکیشن آپس میں بات چیت کا جو نظام تھا وہ بہت زیادہ کمزور تھا اٹ واز امپاسبل فار اے سنگل رولر ٹو گورن دا ہول آف اٹ یہ ایک طرح سے ناممکن تھا کہ پورے ملک پر پورے جو ایریا ہے وہاں پر ایک ہی رولر کو رکھا جائے کیونکہ ایریا بہت بڑا تھا بہت وسیع ہو چکا تھا جو آج تین ملک ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش وہ ایک ملک ہوا کرتا تھا تو وہ اتنا وسیع علاقہ تھا کہ تو پورے ایک انسان کے لیے ایک رولر کے لیے اس کو اس پر حکومت کرنا مشکل تھا ایون ایٹ دا ہائر ہائٹ آف دا مغل پار انڈر اورنگ زیب ایون کے یہاں تک کہ جو مغل پار اورنگ زیب تھا اس کے دور میں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ دا موسٹ پاور فل ایج آف مغل امپائر مغل امپائر کے سب سے پاور فل ایج اورنگ زیب کا دور تھا اس میں بھی دا ساؤڈرن ٹپ آف دا سب کانٹیننٹ واز انڈیپینڈنٹ کہ جو ساؤڈرن ٹپ تو تھی جو ساؤڈرن علاقہ تھا سب کانٹیننٹ وہ اپنی طرف سے آزاد تھا اینڈ اینڈ مچ آف دا ریسٹ آف دا کنٹری ایکسپٹ دا نارتھ لوکل رولرز ہیڈ اے گریٹ ڈیل آف فریڈم یعنی کہ بہت سارے جو رولرز تھے جیسے علاقوں کے رولرز مختلف اسٹیٹس کے جو رولرز تھے جس میں نواب تھے جس میں جو ہیں وہ دوسرے طرح کے حکمران تھے وہ اپنی اپنی آزادی کو انجوائے کر رہے تھے اور اپنی اپنی مرضی سے جو قوانین ہوتے تھے ان کو اپنی اپنی مرضی سے لاگو کرتے تھے سم واسٹ ایریاز پے ٹیکسیز ٹو دا مغل امپاورز اینڈ دین مور اور لیس ون دیئر آن وے کیا ہوتا تھا کہ وہ سمپلی مغل جو حکومت تھی اس کو ٹیکسیز پے کر دیتے تھے اور پھر جس طرح مرضی چاہتے اپنی جو لوکل گورنمنٹس تھی ان کو رن کرتے جیسے مرضی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے تھے سم لائک دا مراٹھاز اینڈ سکس ور نیولی ریلی انکارپوریٹیڈ ان ٹو دا مغل امپائر جیسے مراٹھا اور جو سکھ تھے وہ زیادہ تر مغل امپائرس کے ساتھ مغل جو دور تھا ان کے ساتھ جو ہے مغل حکمران تھے ان کے ساتھ کوپریشن کا ان کا کوئی زیادہ دھیان اور رجحان نہیں تھا برٹش انڈیا 
although britain uh, britain directly ruled less than half of india by the 20th century bisvi sadi tak uh, jo hai wo taqriban uh, jo britain the jo uh, britania ke britania ke log the wo aare se zyada jo india hai us par apni hukumat qaim kar chuke the she had advisor in many states which were nominally nominally independent lekin kya tha wo bhi directly us par uh, jo hai hukumat nahi kar rahe the balki unhone apne bahut se advisors rakhe hue the apne कह सकते हैं कि अपने लिंक लोगों को वहाँ पर रखा हुआ था जो उन लोगों को जो है आज़ादी के साथ अगर वो चाहते थे जो इन्फॉर्म वो देते थे उनको इन्फॉर्मेशन देते थे उन पर वो काम करते थे अदरवाइज़ वो डायरेक्टली अब पूरे इंडिया पर रूल नहीं कर पा रहे थे बाय नाइन अलेवन देर वर मोर देन फाइव सिक्सटी ऑफ दिस इंडिपेंडेंट स्टेट रेंजिंग फ्राम एन एरिया ऑफ फ्यू स्क्वेयर किलोमीटर टू ह्यूज हैदराबाद इन दैकन क्या हुआ था दक्कन से लेकर हैदराबाद बहुत सी ऐसी स्टेट्स थी पाँच सौ साठ ऐसी स्टेट्स थी जो कि पूरी इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार स्टेट्स की तौर पर यानी कि अपने फैसले खुद करने के हक में काम कर रही थी विथ ट्वेंटी वन टू लैख ट्वेल्व थाउजेंड स्क्वेयर किलोमीटर दो मोस्ट कैप्ट अप द ब्रिटेन्स डैट दे वर फ्री दे वुड बी अनलाइकली टू डू एनी थिंग ऑफ विच द ब्रिटिश डिड नॉट प्रूव ऐसा था कि ये इंडिपेंडेंट भी थी और डिपेंडेंट भी थी हो क्या रहा था कि ये अपने लोगों पर आ, आ, कुछ कवानीन पर खुद अमल कर रही थी और कुछ पर इनको क्या करना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट से रूल्स को उनको इन्फॉर्म करना पड़ता था वो शो ये कर रही थी कि हम लोग आज़ाद हैं तो और लेकिन ये था कि उनको खुलेआम कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी उनको ब्रिटिश से बरतानिया से इसकी इजाज़त लेनी पड़ती थी तो आप कह सकते हैं कि ना तो पूरी तरह आज़ादी थी और ना ही पूरी तरह जो है वो उनको जो है ब्रिटिश के अंडर वो काम कर रही थी ये वो एक हल्की से इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का जिसमें हम लोगों का एक माइंड जो है वो बिल्ड हो गया है कि इस चैप्टर में एक्चुअल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इन द फर्दर लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इसकी रीडिंग और इसके साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स को डील करने की कोशिश करेंगे और जो है वो बाकी काम जो है अपना स्टार्ट करेंगे लेकिन इसमें जो है वो सबसे पहली जो चीज़ हम लोग करेंगे वो ये है कि टू नेशन स्टेट्स के साथ साथ रीडिंग के साथ साथ जो नेक्स्ट अगले चैप्टर्स होंगे उनमें आपको इसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन का मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा अल्लाह हाफिज़